السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسري بانغلار شمانة درشوك سرطرة جي جي خان تكي آسك آمد ري ونشتان آمد شنگ جوك دي چن شكل كي مبارك باد ابن ابن اندن جاني شروع كرد شي آمد ري آسكر آلو چنا انترير عمل شمو انترير عمل شمو هر بي تري نتبا چوك عمل تو تھا अंतर द्वारा क्रीत हराम कर्मकांड समूह आलोचना कर इतिपूर्व एकाधिक पर्व अहंकार हलो अंतर एम एक नेतिबाचक अमल एम एक निषिद्ध कर्म जेटी बहु अन्या क्या मूल आल्लाम तयीब रहा तीन अपराध हलो सकल अपराधे मूल तरह प्रधानतम हल अहंकार इबलिस अल्लाह सुबहाना तालार अवाद दो है कैसे इबलिस इबलिस हुए चे जे अपराधर कारण है शेटी होल अहंकार स्पष्ट भावे इबलिस अल्लाह सामने जुकती दार करिए बोले चिलो खलकतनी मिन नारी मो खलकता हो मिन तीन आमा के अपनी आगों ते के सिस्टी करे चेन आर आंके और तथा आदम के सिस्टी करे चेन अपनी माटी थे के और � जुकती दारा है कोरे निजेर स्वेच्छतों तो निजेर अहंकार से प्रकाश कर लो जैसे आगून थे कि तो ये जनता मर जाते बेशी होते होंगे ये जो अहंकार कर लो निजे के बड़ो मोने कर लो ये फले कि होलो अबा वस्तक बरा अल्लाह हुकुम के मंत्र शिकार कर लो एवं अहंकार कर लो अकामिनल काफी न एवं काफी दिद्द इरा सब चेते निक्रिष्ट अल्लाह बंदा देर मुद्दों दे। समाज तो दर्शन बिंदो। अल्लाह ताला मदे शकल के अहंग करते के मुक्त हुए बिनोई हो और तो फिक्त आन करें। अहंग कर अनेक भावे होते पारे। आम्रा अनेक के निजे के बिनोई माने करते पारे। अतः चो आमी अहंग करी। तो अहंग कर किकी भावे होते पारे। आशन मुखे निजे के बिनो इदाबी करे अहंकारी होते पारे जो दी तार बितोरे अहंकारी एर कोनो विशेष आलामत गुला पुरी लोकहित होए मूलो तो अहंकार टी हलो अंतर रेक्टी अवस्था अंतर रेक्टी विशेषण अंतर जोखोन निजे के बड़ो मने करे निजीर विपरीत उन्नो काउ के तुच्छ मने करे तो खोनी मानोश अहंकार होए अरे अहंकार हलो बतार हक सत्य को अस्वीकार कर अनेक समय अनेक सत्य जिनारे मानते विषय सत्य क्योंकि मानसी ना क्या मानसी ना कारण मानले छोटो जार माध्यम सत्यता जानी मन कर मे नहीं बश्यता स्वीकार कर गलि हर गलम सत्य मानते चाहिए ना ये सत्य जो मानते ना चाहिए गड़ीमसी करी अपव्याख्या देर चेष्टा करी सत्य के अस्वीकार करी तो ये एक धरण अहंकार ए प्रसंगे आल्ला पक्ष महाना तला कुरने करीम जो तरा आल्ला तलार हुकुम के आल्ला तलार विधान के आल्ला तलार रसूल सल्लाम आनित दिन के तरा अस्वीकार कर तर मन ए विषय के दृढ़ भाव विश्वास कर मन जाने जो विषय सत्य इधर पढ़े होता रहा मुखेशी रखी की कुल्लो अशिकार कुल्लो जुल्मन हुआ उलुवा अहंकार मशतो निजेरू पर अत्ताचार कुल लेखन ते के बुझा गिलो अहंकर एक्टी अन्नतो मो आलामो थलो आमी शुद्ध के अशिकार कुट्ची कीना 
আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন রহম করুন আমাদের প্রতি আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের বহু পর্যায়ে এসে আমরা কিন্তু সত্যকে মানতে চাই না কারোর সাথে কোনো বিষয়ে বিতর্ক হলো আপনার আপনি সেই বিতর্কে বুঝতে পারলেন যে আপনার প্রতিপক্ষ সঠিকতার উপর আছে তারটা আপনি মেনে নিচ্ছেন না কেন মেনে নিলে আপনি হেরে গেলেন আপনি ছোট হয়ে গেলেন এটি অহংকার থেকে হয় আর বিনয়ী মানুষের কাজ হলো এটাকে মেনে নাও অথবা আপনি বিতর্ক ছাড়াই কেউ আপনাকে কোনো সত্যের কথা সত্য কোনো বিষয় আপনার সামনে উপস্থাপন করেছে আপনি সেটাকে ডিনাই করলেন ডিনাই করাটাই মনে করলেন আপনার জন্য ক্রেডিট আর এটা হলো অহংকারের একটা অন্যতম আলামত অন্যতম একটা সিমটম অন্যতম একটা মার্ক আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সত্যকে অস্বীকার করার যে মাধ্যমে যে মানুষ অহংকারী হয়ে যায় এই অহংকার থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন অহংকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিমটম হলো আল্লাহ তালার ব্যাপারে অহংকার করা আল্লাহর কোনো হুকুম নিয়ে আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে অহংকার করা যেমন নাকি নমরুদ প্রসঙ্গে কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা আলোচনা করেছিলেন ফেরাউন প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা আলোচনা করেছেন বিভিন্ন কাফেরদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা আলোচনা করেছেন যে তারা আল্লাহ তালার দিনকে আল্লাহ তালার হুকুমকে অস্বীকার করেছে কেন অহংকার করে আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়টি আমাদের সাধারণ মুসলিম সমাজে সাধারণত খুব একটা দেখা যায় না যে আমরা আল্লাহর দিনকে অস্বীকার করি নিজেদেরকে অহংকার করে কিন্তু আমাদের সমাজে নিশ্চয়ই কিছু মানুষ আছেন যারা আল্লাহর দেওয়া বিধানকে আল্লাহর দেওয়া দিনকে অস্বীকার করেন আর এই অস্বীকার করতে পারাটাকে আধুনিকতা মনে করেন এটাকেই উন্নত চেতনা চিন্তা মনে করেন আর আল্লাহ তালার দিনকে মানা সেটাকে বিশ্বাস করা সেটাকে মনে লালন করা এটাকে অনেকেই মনে করেন সেকেলে যদি কেউ এরকম মনে করেন তো সেটাও কিন্তু অহংকার আর এই অহংকারটা হলো আল্লাহর প্রতি অহংকার আল্লাহর সঙ্গে অহংকার করা যেটা আরও জগন ইতিপূর্বে যে পয়েন্ট আমরা বলেছিলাম সেটি হলো মানুষের সঙ্গে অহংকার করা কোনো সত্যকে অস্বীকার করা মানুষ থেকে কোনো সত্য পেলাম সেটাকে আমি পাত্তা দিলাম না আমি ডিনাই করে দিলাম অহংকার বসত আর দ্বিতীয় যেটি বললাম সেটি হলো আল্লাহ তালার কোনো বিধান আমি জানলাম পড়ে জানলাম অথবা আমি জানি কিন্তু সেটি থেকে নিজেকে মুক্ত এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করি সেটি অহমিকা বসত এটিও অহংকার এটি যুগে যুগে আল্লাহর অবাধ্যরা যুগে যুগে সবচেয়ে বড় বড় অবাধ্যরা যাদের আলোচনা আল্লাহ তালা কোরআনে করেছেন তার অনেকেই এই প্রকারের অহংকার করে কিন্তু চিরতরে জাহান নামি হয়েছে এবং আল্লাহ তালার সবচাইতে বিরাগ ভাজনে পরিণত হয়েছে অহংকারের আরেকটা সিমটম আরেকটা মার্কা বা আলামত হলো যে আল্লাহ তালা কোনো মানুষকে কোনো নামত দিলেন আমি ওইটার প্রতি হিংসা করলাম হিংসা করলাম এই জন্য যে ও এই নামতের পাওয়ার উপযুক্ত ও কেন এই নামত পাবে নামত পাওয়ার ও কে ওর ভিতরে কী আছে যে সে এই নামতটা পেতে পারে এভাবে একজন মানুষকে তুচ্ছ করলাম আমার কাছে অন্তর জ্বালা শুরু হয়ে গেল আমার কারোর ভালো কিছু দেখে এটাও এক ধরনের অহংকার অহংকার আরেকটি বিষয় হলো যে সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া শুধু প্রবৃত্তির তাড়া আমার প্রবৃত্তির তাড়ানার কারণে আমি কি করলাম সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলাম যেমন মুসা আলী হিসালামের যুগে এবং তৎপরবর্তীতে বনে সালের বহু নবী রসুলদের যুগে এবং তার আগেও বহু নবী রসুলগণের যুগে এই একই ঘটনা ঘটেছে যে প্রবৃত্তির তাড়ানায় হককে শুধু অস্বীকার করছে তা নয় হককে প্রতিরোধ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে এটাও অহংকারীদের একটি বড় আলামত যখন আমি দেখব কোনো বিষয় সত্য কোনো বিষয় হক তখন ওইটার সঙ্গে সঙ্গ দেওয়া আমার একান্ত জরুরি আমি কোনোভাবে যদি ওইটাকে অস্বীকার করি বরং ওইটার বিরুদ্ধে আমি অবস্থান নিয়ে নিই তাহলে এটা হলো এক ধরনের অহংকার আল্লাহ তালা এ ধরনের অহংকার আলোচনাও কোরআনে করিমের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছে অহংকারের আরেকটি বড় সিমটম বা আলামত হলো মানুষকে পাত্তা না দেওয়া মানুষকে তুচ্ছ করা প্রথম যেটি বলেছিলাম সেটি হলো মানুষের কাছ থেকে কোনো সত্য আসার পরে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা না মানা সত্যকে অহংকার করে আর এটা হলো সত্য অসত্যের ব্যাপার নয় মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা এই যে মানুষকে দমন করার চেষ্টা মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা এটাও এক ধরনের অহংকার কারণ হাদিসের ভিতরে আসছে যে অহংকার হলো বাতারুল হক ও গমতুন নাস সত্যকে অস্বীকার করা এটা অহংকার আবার মানুষকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা এটাও অহংকারের মধ্যে পড়ে এটাও এক ধরনের অহংকার অহংকার আরেকটি আলামত হলো শক্তি প্রদর্শন করা শক্তি প্রদর্শন করা সেটা যেভাবেই হোক আমার সম্পদ আছে আমার গায়ের জোর আছে আমার অনেক সার্টিফিকেট আছে আমি অনেক বড় পদের অধিকারী 
যে কোনোভাবে আপনি কথা প্রসঙ্গে অথবা যে কোনো আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি নিজের শক্তি জাহির করলেন এ শক্তি জাহিরের যে প্রবণতা এটাও কিন্তু অন্তরের অহংকারের কারণে হয়ে থাকে এবং এই প্রবণতা আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই আছে খুব বেশি পরিমাণ আল্লাহ হেফাজত করুন যে আমরা নিজেদের শক্তিমত্তা জাহির করার চেষ্টা করি আর এটি মূলত অন্তর যখন অসুস্থ হয়ে যায় অহংকারের রোগে তখনই হয়ে থাকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এটা থেকে হেফাজত করে কমে আহাদ সম্পর্কে আল্লাহ তালা করে আলোচনা করেছেন কমে আহাদ তারা দুনিয়াতে নিজেদের শক্তি জাহির করেছিল তারা নিজেদেরকে অনেক শক্তিশালী দেখেছিল কারণ তাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক শক্তি দিয়েছেন দৈহিকভাবে তারা যে নিজেদেরকে শক্তিশালী বলে দাবি করেছিল অহংকার করেছিল তার পরিণতিও কিন্তু তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে অহংকারের আরেকটি সিমটম হলো সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া কেন কোনো বিষয় মতবিরোধ হয়েছে অথবা কোনো বিষয় আমার ভালো লাগেনি অথবা কোনো বিষয় আমার জন্য মানহানিকর হয়েছে আমি সেখান থেকে সরে আসলাম একটি ভালো কাজ থেকে একটি সত্যের পথ থেকে সরে গেলাম এই সরে যাওয়াটা যদি আমার পার্থিব কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে তাহলে এটাও এক ধরনের অহংকার আর এই অহংকারও একজন মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যেতে পারে অহংকারের আরও অনেকগুলো সিমটম বা আলামত আছে তার ভিতরে একটা হলো জোলমের পথ বেছে নেওয়া কারোর সঙ্গে কোনো বিষয় আমি যখন পারলাম না বা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম হেরে গেলাম তখন আমি অত্যাচারের পথ বেছে নিলাম অথবা হারা জেতার বিষয় নয় সাধারণভাবেই আমি কারোর প্রতি জোলম করলাম এই জোলমটাও কিন্তু প্রমাণ করে আমার অন্তরের ভিতরে কি অহংকার আছে অহংকারের আরেকটা সিমটম হলো দাপটের সাথে চলাফেরা করা অর্থাৎ আমি যখন চলি তখন আমার চলাফেরা হয় খুব দাপটের সাথে আমার চলার স্টাইলটাই হয় এমন যে আমি একটা কিছু হয়ে গেছি আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের ভিতরে এইভাবে চলতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ বলেছেন জমিনে তুমি দাপটের সাথে চলাফেরা করবে না অতএব অহংকার আর একটা আলামত হলো দাপটের সাথে জমিনে চলাফেরা করা আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সমস্ত আলামত থেকে হেফাজত করুন আরও কয়েকটি আলামত আছে যেটা ইনশাল্লাহ বিরতির পরে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আহ্বান করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত সেই তো একজন আদর্শ মুসলিম যে তার সত্তাকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ ভাবে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে অনুগত করল তাই আমাকে আপনাকে হতে হবে আল্লাহর জন্য অনুগত হতে হবে একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম মুসলিম তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে পিস টিভি বাংলায় দেখুন আমার আলোচনা একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় কি কি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন এই অনুষ্ঠান যোগে আদর্শ মুসলিম করণীয় ও বর্জনীয় প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ বিরোধীর পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের আলোচনা চলছিল অহংকার প্রসঙ্গে অন্তরের যে সমস্ত মন্দ স্বভাব এবং অন্তর দ্বারা যে সমস্ত হারাম কাজ আমরা করে থাকি তার ভিতরে প্রধানতম হারাম কাজ হলো অহংকার করা এই অহংকারের আলামতের কথা আমরা বলছিলাম বিরতির আগে অহংকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত হলো কপটতা করা অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে একটা করা ভেতরে আরেকটা রাখা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্দাল্লাহ আল্লাহ হেবুল মুস্তাক বিরিন যারা এরূপ করে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ তালা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন অহংকারীদের আরেকটি আলামত হলো কাপড় চোপড়ে 
বিশেষ করে উপর থেকে পুরুষরা যে সমস্ত পোশাক পরেন সে সমস্ত পোশাক টাকানোর নিচে চলে গেলে এটি অহংকারের একটি আলামত যদি কেউ উপর থেকে যে সমস্ত পোশাক পরেন সেটা জুব্বা জামা প্যান্ট লুঙ্গি অথবা এই জাতীয় চাদর কোনো কাপড় হোক না কেন এগুলো যদি অহংকার বসত নাও পরেন তবু এটা অহংকারীদের সিমটম সেই হিসাবে রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের নিষেধাজ্ঞা বলব থাকবে নিজের ভিতরে অহংকার থাকুক বা না থাকুক কিন্তু এই কাজটি মূলত অহংকারীদের আলামত হাদিসের ভিতরে স্পষ্টভাবে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম এটিকে অহংকারীদের আলামত বলে অভিহিত করেছে অতএব অহংকারের যে সমস্ত আলামত বর্ণিত হল এ সমস্ত আলামতগুলো থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আমরা চেষ্টা করি এ সমস্ত আলামত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আর বারবার স্মরণ করি যে অহংকার এমন একটি অপরাধ যে অপরাধটির পরিমাণ যদি একেবারে বিন্দুও হয় কিন্তু তার পরিণতি হলো জাহান্ন অহংকার এমন একটি অপরাধ যে অপরাধের পরিমাণ যদি বিন্দুও হয় তবুও তার ঠিকানা জাহান্ন রসুল আকরাম সাল্লাহাম থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে অহংকারীরা জাহান নামে আল্লাহ তালা দিবেন অহংকারীদেরকে আর এই অহংকারী ইবলিসকে ইবলিসে পরিণত করেছে অতএব আসুন নিজেকে অহংকার মুক্ত বিনয়ী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে অহংকারের এই ব্যাধি থেকে হেফাজতে থাকার তফিক দান করুন অহংকার প্রকাশ পায় এরকম সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ হেফাজত করুন কিসের অহংকার আল্লাহ তালা বলেন মানুষের জীবনের এমন একটি সময় ছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই ছিল না এমন একটি উপাদান থেকে সে সৃষ্টি হয়েছে এটি উল্লেখ করার মতো ছিল না অথবা জন্মের আগেই সে এমন ছিল যে তাকে উল্লেখ করার মতো কেউ ছিল না কিন্তু দুনিয়াতে আসার পরে আল্লাহ তালারই অনুগ্রহে যখন সে ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিক থেকে কল্যাণ অর্জন করতে থাকলো বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী হতে লাগলো বিভিন্ন দিক থেকে আল্লাহ তালা তাকে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন তখনই সে নিজেকে বড় বলে জাহির করতে লাগলো এর চাইতে নির্বুদ্ধিতা এর চাইতে বোকামি আর কিছুই নেই এই জন্য এটাকে বলা হয় অহমিকা আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বিনয়ের গুণ দান করুন অহংকার থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন অন্তর দ্বারা যে সমস্ত হারাম কাজ আমরা করে থাকি তার ভিতর আরেকটি কাজ হলো লৌকিকতা বাড়িয়া অন্তর দিয়ে যদি আমি এই কামনা বাসনা করি যে আমি যে সমস্ত ভালো কাজ করছি এ সমস্ত ভালো কাজ মানুষ দেখুক মানুষ বলুক মানুষ স্বীকৃতি দেখ এরকম মানুষের কাছ থেকে যদি কোনো স্বীকৃতি পাওয়ার আশায় ভাবা পাওয়ার আশায় মানুষকে দেখানোর আশা যদি আমি কোনো কিছু করি এটাকে বলা হয় লৌকিকতা আর এই লৌকিকতা কি কোরআন হাদিসের ভাষায় বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে তার ভিতরে একটি শব্দ হলো রিয়া আল্লাহ তালা কোরআন করিম সুরে মাউনের ভিতরে বলেছেন আল্লাদিন হুমিউন ওয়াম নাউন আল মাউন জাহান নামীদের যে সমস্ত মার্কা আল্লাহ তালা আলোচনা করছিলেন তার ভিতরে এটি একটি যে আল্লাহ দিন হোমি রন যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে শুধু সালাতই নয় এই লৌকিকতা বা মানুষকে দেখানোর জন্য দান সক্ষা করা মানুষকে দেখানোর জন্য হজ করা উমরা করা মানুষকে দেখানোর জন্য যে কোনো ভালো কাজ করা এই সবগুলোই লৌকিকতার ভিতরে পড়ে যায় এটা কিন্তু অন্তরের একটা রোগ মানুষ মনে মনে আশা করে যে আমাকে মানুষ ভালো বলবে আমাকে মানুষ স্বীকৃতি দিবে এই অন্তরের যে একটা চাহিদা এই চাহিদাটুকুই হলো লৌকিকতা রিয়া এটা নিষিদ্ধ এটা হারাম একটি কাজ এর ফলে কি হয় এই মানসিকতাটি থাকার ফলে মানুষের সমস্ত আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায় বরবাদ হয়ে যায় যদি অন্তরে লৌকিকতা থাকে কোনো কিছু করে যে কোনো ভালো কাজ করে অথবা খারাপ কাজ থেকে বেঁচে অর্থাৎ নেক আমল করে সে ব্যাপারে যদি অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কাছ থেকে কোনো কিছুর আশা থাকে তাহলে তার কারণে ওই লোকের সমস্ত আমলগুলো কষ্ট করে যেগুলো তিনি সম্পাদন করেছেন সব বরবাদ হয়েছে অতএব আসুন অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করি লৌকিকতা থেকে অন্তরের আরেকটি খারাপ কাজ মৌলিক হলো হিংসা ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলাই তিনটি গুনাহকে বলেছেন যে সমস্ত গুনাহের মূল হলো তিনটি গুনাহ তার ভিতরে একটি হলো অহংকার যেটি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি দ্বিতীয়ত হলো হিংসা আর একটি হলো দুনিয়ার মোহ কোনো কোনো বর্ণনা আসছে ভিন্ন রকম আসুন এ পর্যায়ে আমরা হিংসা সম্পর্কে আলোচনা করি হিংসা এমন একটি রোগ যেটি আল্লাহ মাফ করুন কম ব্যাস আমাদের সবার ভিতরেই বিদ্যমান হিংসামুক্ত অন্তর হিংসামুক্ত অন্তর বিশিষ্ট লোক খুঁজে পাওয়া আজকের সমাজে অত্যন্ত দুরূহ এবং কঠিন একটি কাজ আসুন প্রথমে জেনে নেই হিংসা কাকে বলে হিংসাকে আরবিতে এবং কোরআন সুন্দর ভাষায় বলা হয় হাসাদ এই হাসাদ হল কেউ কোনো নেয়ামতের মধ্যে আসেন তার নেয়ামতটি চলে যাক কারোর মধ্যে আল্লাহর কোনো নেয়ামতের ভিতরে কেউ আসেন 
কারো কাছ থেকে আল্লাহর সে নেয়ামতটি চলে যাক এই কামনা করা মনে মনে এটাকে বলা হয় হিংসা মনের এই অবস্থাটাকে হাসাত বলা হয় হিংসা বলা হয় এই হিংসা সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন করিম ভিতরে বলেন আমি সুদুন আলামিং ফদলি সুরে নিসার এই চুয়ান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা মক্কার কাফেরদের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন তারা কি হিংসা করে আমার রাসুলের প্রতি আমি যে অনুগ্রহ করেছি তাকে যে নেতৃত্ব দিয়েছি তাকে যে রাসুল হিসাবে নিযুক্ত করেছি তাকে পাঠিয়েছি এ বিষয়ে তারা হিংসা করে এবং কাফেররা হিংসাই করত কোনো কোনো বর্ণনা এসেছে যে তিনি যখন রসুল আকাম সাল্লাহ সাল্লামকে নবী হিসাবে মানতে কাফেররা যে অস্বীকৃতি করেছিল জানিয়েছিল সে অস্বীকৃতি জানানোর অন্যতম একটা কারণ ছিল হিংসা কোরআনে করিমি আল্লাহ তালা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তাদের সেই হিংসার আলোচনা তারা স্পষ্টভাবে বলতো যে দুটি জনপদ মক্কা এবং তায়েফ এই দুটি জনপদের মধ্যে আর কোনো লোক আল্লাহ তালা পেলেন না তোমাকে রসুল করলেন না অজুবিল্লা অতএব হিংসা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা বলেন যে এটা কাফেরদের গুণ কাফেররা নবী করিম সাল্লাহামকে হিংসা করত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথ করেছেন লা তাবাদু তোমরা একে অন্যের সঙ্গে শত্রুতা করবে না বলা তা হাসাদু তোমরা একে অন্যের সঙ্গে হিংসা করবে না বলা তা দাবারু একজন পিছিয়ে একজন লেগে থাকবে না ও কোনো হে বাহাদ আল্লাহ খোয়ানা তোমরা আল্লাহ তালার বান্দা এবং দিনী ভাই হয়ে থাকো একজন অপরজনের সহি মুসলিমের হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম হিংসা করা হারাম কারণ রসুল আকাম সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন হিংসা করতে যুগে যুগে নবী রসুলদের প্রায় সকলেই হিংসার শিকার হয়েছিলেন আমরা যদি দেখি একেবারে শুরু থেকে এ পর্যন্ত স্বয়ং আমাদের আদি পিতা আদম আলাহাম হিংসার শিকার হয়েছিলেন এবং ইবলিস আল্লাহ তালার অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে অহংকারের কারণে কিন্তু অহংকার আগেও বলতে গেলে যেই কাজটি ইবলিসের ভিতরে কাজ করেছে যেই ইবলিস আল্লাহ তালার অবাধ্য হয়ে গেছে অহংকারের কারণে কিন্তু অহংকারের পূর্বেও একটি অপকর্ম সে তার ভিতরে ছিল সেটি হলো হিংসা আদম আলাহামকে সেজদা করতে হবে সে তো মাটির তৈরি একজন ব্যক্তিকে কেন সেজদা করতে হবে এই হিংসায় সে অহংকার করেছে তাহলে মূলত ইবলিস দুটি অন্যায় করেছিল এক হলো হিংসা আর একটি হলো অহংকার আর হিংসাটি হলো প্রথম আমরা বলতে পারি আসমানে এবং জমিনে সর্বপ্রথম অন্যায় যেটি সম্পাদন করা হয়েছিল সেটি হলো হিংসা আসমানে সর্বপ্রথম হিংসা করেছে ইবলিস আর জমিনে সর্বপ্রথম হিংসা করেছে আদম আলাহামের ছেলে কাবিল আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কাবিল এবং হাবিলের ঘটনা ক্রমে কারিমা আলোচনা করেছেন যে আদম আলাহামকে আল্লাহ তালা যত সন্তান দিয়েছেন তাদের ভিতরে কাবিল এবং হাবিলের নাম বিশেষভাবে কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে কাবিল আল্লাহর দেওয়া বিধানকে অস্বীকার করলো হিংসার বসবর্তি হয়ে তার ভাই হাবিল যে মেয়েকে বিয়ে করার কথা আল্লাহর বিধান অনুপাতে সে ওইটাকে মেনে নিতে পারলো না কারণ কাবিলের ভাগ্যে যে স্ত্রী ছিল বা কাবিলের ভাগে যে মেয়েটি ছিল যাকে বিবাহ করার কথা ছিল বিধান ছিল এরকম আদম আলাহামের ঘরে একসঙ্গে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে আসত হাওয়া আলিহাসাল্লাম একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে যখন ভূমিষ্ঠ করতেন পরবর্তী যে সন্তান তাদের হতো একসঙ্গে ছেলে মেয়ে হতো পরবর্তী ঘরের ছেলের সঙ্গে পূর্ববর্তী ঘরের মেয়ে এবং পরবর্তী ঘরের মেয়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী ঘরের ছেলের বিয়ে হতো এই ছিল আল্লাহর বিধান তো এই বিধান অনুপাতে কাবিলের ভাগে যে মেয়েটি পড়েছিল তার চাইতে হাবিলের ভাগে যে মেয়েটি পড়েছিল সে সুন্দরী কাবিল হিংসা করলো হিংসা করে হাবিলকে হত্যা করলো তাহলে ধরা পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যে অন্যায়টি সম্পাদন হয়েছে যে গুনাহের কাজটি করা হয়েছে আল্লাহর যে অবাধ্যতা করা হয়েছে সেটি হলো হিংসা আর আসমানেও আল্লাহ তালার অবাধ্য হয়েছে সর্বপ্রথম ইবলিস যে অবাধ্যতাটা করেছে সেটি হলো হিংসা আমরা দেখি আদম আলাহাম হিংসার সম্মুখীন হয়েছেন হজরতে ইব্রাহিম আলাহাম হিংসার সম্মুখীন হয়েছেন নমরুদ্দার প্রতি হিংসা করেছিল আমাদের মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম প্রতি হিংসা করেছিল মক্কার কাফেররা আল্লাহ তালা সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন আমি সুদুন ফদলি এভাবে যুগে যুগে আমরা যত নবী রসুল দ্বন্দ্বের আলোচনা দেখি মুসা আল্লাহ সাল্লামকে হিংসা করেছিল ফেরাম যে সে বনে ইসলামের লোক হয়ে কিভাবে সে নেতৃত্ব দিবে কিভাবে সে নবী হবে তার নবুয়তকে অস্বীকার করেছিল ফেরাউন তাহলে যুগে যুগে আমরা দেখি নবী রসুলগণের প্রায় বেশিরভাগই হিংসার সম্মুখীন হয়েছে অতএব এটি সমস্ত গুণাহের মূল আরেকটি দারুণ তথ্য হলো এই হিংসা এমন একটি গুণা মানুষ দুনিয়াতে জন অন্যায় করে যত হারাম কাজ করে প্রত্যেকটি হারাম কাজে দুনিয়াবি একটি বেনিফিট থাকে দুনিয়া ব্যক্তি উপকারিতা থাকে কিন্তু হিংসা এমন একটি অপরাধ যে অপরাধের কোনো পার্থিব উপকারিতা নেই বললেই চলে অতএব 
আসুন আমরা হিংসা থেকে বেশি থাকার চেষ্টা করি হিংসার কোনো অপকারিতা নেই অপকারিতাই অপকারিতা আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই অন্তরের বেদি থেকে হেফাজত রাখুন হেফাজত করার তফিক দান করুন ইনশা আল্লাহ হিংসা বিষয়ে আরও আলোচনা বিস্তারিত আমরা পরবর্তী কোনো পর্বে করব আজকে আর সময় আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে না বিদায় নিতে হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু সুহানাল্লাহ হামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সালা পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাত ও আতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলো ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন আপনি ক্রেতা জেনে নিন ইসলামের ক্রয় বিধান আপনি বিক্রেতা জেনে নিন ইসলামের বিক্রয় বিধান আপনি ব্যবসায়ী জেনে নিন ইসলামের ব্যবসার বিধান মানতে হলে জানতে হবে জানার জন্য দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র পৃথিবী বাংলায় ব্যবসা সম্পর্কে কি কি রয়েছে ইসলামের অনন্য নীতিমালা জানুন আমাদের অনুষ্ঠান যোগে ইসলামী লেনদেন প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে বাংলায়